Sin duda el móvil que más hype me ha creado este año ha llegado por fin a mis manos después de comprarlo de un largo esperar casi un mes y gastar un dinero que ahora te diré. Si quieres saber cuál es el móvil, quédate que comenzamos este super unboxing. Comenzamos. Lo primero, lo compré nada más que lo vi que lo anunciaron en China, aunque luego vi que se iba a presentar de manera internacional, global. No sé cuándo subir este vídeo. Hoy, por ejemplo, es 25 de mayo del 2022. A ver cuándo puedo subirlo por temas de tiempo y tal. Pero luego me enteré de que iba a haber una versión global que se presentaba en junio. O sea que no sé si subir este vídeo antes o cuando salga la versión global, porque creo que van a haber alguna diferencia. Uno con MediaTek, otro con Snapdragon, no lo sé. Y es una de mis marcas preferidas con una de mis capas de personalización favoritas. Y este lo compré en Trending Senzen, o Senzen Trending, no sé cómo se llama, o Trading Senzen. Ahora lo dejaré por aquí. Y me costó unos 900 euros, unos 890 euros exactamente. O sea que pues la espera se ha hecho muy larga y en este caso ya tengo aquí el paquete bien presentado. Por cierto, es la primera vez que compro en esta tienda. No sé, tenía mis dudas, pero al final pues ha llegado, eso sí, un envío lento. Y mira, pues como es habitual en las páginas asiáticas que viene desde China, viene con otra funda. Y ya os digo, no sé si subiré este vídeo antes que la versión global o esta es la versión china, que hay alguna diferencia, por ejemplo, que no lleva la versión global como es habitual. Aunque son similares en muchas cosas, imagino. Ya se verá cuando salga la versión global. Si sí, puedo sacar la caja esta, que es muy difícil. Ahí está, otra fundita. Vamos a abrirlo. Y ya, ya se ve algo por aquí, ¿eh? Ya se ve... ¡Uy! Tres regalos, tres regalos. Ah, y un adaptador también. Un adaptador. Ahí está, adaptador de viaje. Este es grande, no me gusta mucho, pero bueno, son los más seguros a priori. También, pues esto, mira, esta es la página, Trading Shenzhen, pues creo que la he hecho mal. Aquí me tengo un cupón de descuento para aquellos que lo quieran, 5 euritos. Esto no es publicidad ni nada, simplemente que lo compré ahí, de verdad, me gasté ahí el dinerillo. Y un ventilador USB, esto me va a venir bien para el verano de aquí de Murcia. Y efectivamente es el Vivo X80 Pro, un móvilazo aunque no sé si estáis viendo antes este móvil o la versión global, ya os lo he dicho. Con cámara de 6, una auténtica bala, una auténtica bestia, ya me gustó muchísimo el X70 Pro Plus que vistes en el canal, ahí tenéis el vídeo y he vuelto a comprar el mismo color, sí, 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 en negro, en negro no, en naranja, vegano, ahora voy a quitarlo todo esto y lo veremos, la caja como siempre es habitual en esta marca, viene bien presentado, esta es la funda original, viene en este color también, que es así efecto cuero, aunque esta es más plástico, es más goma, que solo cubre lo que son las esquinas. Lo que veo en diferencia a la del X70 Pro es que es algo más blandita, no es tan gruesa, cosa que agradezco para que no engorde mucho el móvil. Lo dejo por aquí, estos son manuales, el pinchito, también el cable muy extenso USB-C a USB-C y el cargador USB-C para poder cargar esta pedazo de batería. Bueno, pedazo tampoco, 4.700 mAh, a ver qué tal se comporta con la pantalla en resolución Quad HD Plus. Me estaba fijando que venía otra carta dentro del móvil. Se ve que lo han hecho un test, fíjate, de pantalla, cámara frontal, vibración, han hecho varias cosas para que funcione todo perfectamente. Pues pone incluso el modelo. La versión que he comprado yo es la de 12 GB de RAM y 256. Sinceramente iba a comprar la de 8 y 256 porque prefería esa, era más barata, creo que era unos 30 euros de diferencia, pero no había stock y por no esperar me compré directamente la de 12 GB, que bueno, pues bueno, entre 8 y 12, sinceramente en mi caso personal me daba igual. Y lo que estoy ya, esto parece lo que, el regalo que te dan en las hamburguesas de Burger King o del McDonald's que tienes que montar tú, esta hélice para que te dé viento, lo pones en el USB-C y ya te, te da fresquito en la cara, esto ya te digo, <ríe> creo que es lo mejor de, de este envío. Y aquí está el móvil, es bonito, aunque también tengo que reconocer que la parte trasera del X70 Pro Plus me gustaba algo más por la disposición de las cámaras. Ahí tenéis un módulo igual de largo, bueno, más grande, ¿eh? no sale en exceso del chasis, sí que es verdad que es un móvil relativamente grueso y también por este cuero vegano pesa algo más, en torno a los 220 gramos, muy, pero que muy premium en la mano. También estaba dudando si pillar este otra vez, que es el mismo color que el X70 Pro Plus, pero también había un color azul que estaba súper chulo, un azul cielo o no sé cómo llamarlo exactamente, pero también me estuvo tentando mucho, pero es que este acabado así tipo cuero vegano me encantó ya en el anterior móvil de vivo. 
En la parte derecha tenemos también el botón de subir y bajar el volumen, encendido, lo veo, parece grueso, pero también está redondeado para mejorar el agarre, metal, lo que es el chasis, pantalla curva, al igual que la parte trasera también redondeada para mejorar el agarre, en la parte de arriba tenemos el infrarrojos, como viene a costumbre la marca, en la parte izquierda no hay nada y en la inferior tenemos el USB-C, la bandeja para la SIM con 5G y uno de los dos altavoces, muy pero que muy bonito. Y en cuanto a las cámaras, atención, 50 megapíxeles de Samsung para la principal con estabilizador óptico, un ultra gran angular de 48, un periscopio de 12, otro de 8 para tener un zoom óptico de hasta 5 aumentos y la pantalla de 6,78 pulgadas, Quad HD Plus, LTPO y 120 Hz. Lo que voy a hacer ya es ir arrancándolo y ver qué tal se comporta. Otra de las diferencias con la versión global es que este móvil llevará la versión multilenguaje pero con color OS. 2000 años más tarde. Vale, pues lo acabo de arrancar y sorpresa para mí, pues lleva ya instalada la Play Store porque esta versión en china, que tiene diferencias con la versión global como he dicho antes, pues no la lleva. Para eso que le des la aplicación de vivo, poner Gmail y te bajas los servicios de Google y funciona perfectamente. Pero yo a mí ya me ha llegado con la Play Store instalada, cosa que también agradezco. Los gestos aquí puestos en pantalla, para aprovechar la pantalla a tope, este panel, este panel de 6,78 pulgadas. Y tenemos esta interfaz de Color OS, que es así un estilo iPhone, aquí en la parte derecha. Tenemos todos los iconos, en la parte izquierda notificaciones, el box. Bueno, esta aplicación es, esto es para acceder a los widgets en este caso. Y luego al menú interno de ajustes que tenemos pues toda la información del sistema con la batería, 80 vatios de carga rápida. También tenemos carga inalámbrica, la huella, navegación del sistema con gestos, con botones virtuales. También esto de actualizar el sistema para que veáis un poquito la, lo que es. Es Originos bajo Ocean, este Vivo X80 Pro. Y luego efectos dinámicos para cambiar lo que es la huella, el estilo de la carga, la pantalla y el inicio con el brillo automático, protección ocular, el bloqueo, el estilo de la fuente, colores, también cambiar la resolución, ponerla al máxima o en Full HD y también la velocidad de actualización en pantalla que llega hasta como máximo 120 Hz, a ver qué tal se comporta esta batería con la pantalla todo al máximo. También sistema de bueno, gestión del sistema con acerca del dispositivo, Origin OS, Vivo X80 Pro, Snapdragon 8 Gen 1, 256 de memoria interna y la versión de RAM 12 más 4 que se puede añadir de manera virtual con el chip Vivo V1. A ver qué tal y además, por supuesto, todo ello con Android 12. Lo malo de esta versión china, que imagino que pasará igual que el X70 Pro Plus, que no se pueda instalar porque tenga el bootloader bloqueado la versión global de Fantouch, que para mí Fantouch OS en cuanto a software pues es una auténtica maravilla. Pero bueno pequeñas cosas de traerlo desde China y querer traerlo lo más rápido posible. Hombre, muy seguro, muy seguro no es. Pones el dedo aquí y te voy a para adelante, ¿eh? pero da fresquito. Tampoco es muy silencioso, pero estás ahí viendo el Instagram, pones el dedo y se lo lleva para adelante la hélice. Hay que llevar un poco de cuidado. Pero bueno, este es el Google Pixel 6, pero por cierto. Y también le he puesto aquí la huella. Ahí está, desbloqueo. ¿Hace falta que se ilumine la pantalla? Parece que sí, ya lo probaré. Y también, pues, me estoy bajando alguna aplicación ya, bueno, la mayoría de Google, como veis, pues el Gmail, que ya he abierto la página web del canal. Y tengo que deciros que lo llevo probando unos 5 minutos, estoy bajando aplicaciones desde Play Store y noto mucho calentamiento en su parte posterior, por aquí básicamente. Y también es una de las diferentes quizá con la versión MediaTek, que probablemente llega de manera global. No sé si esto será simplemente porque estoy bajando a tope aplicaciones o si lo hará también de forma continuada cuando estemos jugando o dando un uso exigente, por ejemplo, de la cámara. Pero sí que es verdad que es un móvil muy fluido, aunque lleve Color OS. También por aquí la pantalla, que va a ser uno de los puntos sin duda más importantes. Un panel curvo con muchísimo brillo. Ahí tenemos el brillo máximo, como he visto anteriormente. Voy a dejarlo más o menos por aquí. Y al extender, pues a perder algo de información, pero pantalla curva ahí que está muy bien aprovechada a nivel de marcos. Un panel LTPO para que se adapte perfectamente los hercios a lo que estés haciendo en ese momento. Y también el audio. Ahí vamos a darle al máximo. Por cierto, te dejo por aquí arriba el vídeo, pero esta es más manejable. Pesa pues unos 6. Suena de estéreo, pero cuando le lo tapas, pues mantiene muy bien la calidad por el altavoz de arriba. ¿eh? Un sonido muy equilibrado, contundente, incluso con presencia de bajos ahí y muy muy elevado o sea que apunta sin duda a ser una de las pantallas del año en la gama alta también por último las cámaras que también quiero compararlo incluso con la versión global o 
con el S22 Ultra a ver quién es el candidato a la cámara del año. Este tiene muy buena pinta. Aquí tenemos el software, en este caso con Color OS, ya lo digo, no quiero repetir mucho porque esta es la versión china, tengo que dejarlo bien claro, no es la versión global. Retrato, el modo noche, también el modo pro para activar los megapíxeles máximos, también en, en vídeo con la inteligencia artificial grabando incluso en 8K, que máximo va a ser a 30 FPS y en 4K hasta 60 la opción de Super Luna para hacer fotografías ahí a la luna cuando estemos de noche y que sacan pues mucho mejor definidas. En ese caso tiene pintón el móvil, un gama alta en toda regla. Nada más hasta aquí el unboxing de la versión china del Vivo X80 Pro. Un movilazo que probablemente o el Pixel 7 Pro o este sea mi móvil personal para este año. Si lo quieres saber, si quieres saber con cuál me quedo, pues solo tienes que suscribirte al canal y así no te pierdes ningún vídeo. Del que suba en el rincón de China me despido. Hasta el próximo y dejarle tu opinión. ¿Te gusta el Vivo X80 Pro? Sé que va a ser un móvil caro, pero es un móvil de gama premium. Hasta luego.